दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत बहुत टेस्टी पूरी दुनिया में अपने स्वाद के लिए फेमस मुंह में खुल जाने वाले मथुरा के पेड़े मथुरा के पेड़े तो आपने खाए ही होंगे पारंपरिक तरीके से मथुरा के पेड़े बनाने में समय बहुत ज्यादा लगता है लेकिन आज हम मथुरा के पेड़े बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत कम समय में नमस्कार स्मार्ट टिप्स विद ज्योति में आपका स्वागत है तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई रखकर उसमें दो टेबल स्पून घी डाले फ्लेम को मीडियम करके घी को हमें सिर्फ मेल्ट होने देना है बहुत ज्यादा गर्म बिल्कुल नहीं करना है बस हल्का सा मेल्ट होने देना है घी पिघलने पर फ्लेम को लो कर दे अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर इजीली मार्केट में मिल जाता है मिल्क पाउडर से बहुत बढ़िया इंस्टेंटली मथुरा के पेड़े तैयार हो जाएंगे फ्लेम को लो रखे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भुनना है बिल्कुल छोड़ना नहीं है नहीं तो क्या होगा कि पाउडर कहीं से जल जाएगा और कहीं से कच्चा रह जाएगा चलाते वक्त ध्यान दीजिए कि पाउडर को स्टापुला से मैश करते जाए ताकि गुठलिया न बने इस तरह लगातार चलाते हुए धीरे धीरे हम इसे भुनेंगे आप देखते हैं ना कि जो मथुरा के पेड़े होते हैं वे कुछ डार्क कलर के होते हैं तो बिल्कुल वैसा ही कलर आने के लिए हमें इसको इस तरह भुनना होगा अब इसमें एक टेबल स्पून घी डाले फिर से मिक्स करेंगे एक साथ घी बिल्कुल न डाले ताकि धीरे धीरे इनकी भुनाई हो और स्वाद बढ़िया आए धीरे धीरे इसका टेक्सचर दरदरा सा होने लगेगा फ्लेम को बिल्कुल भी हाई मत कीजिएगा इस स्टेज पर एक टेबल स्पून घी और डालें। टोटल पांच टेबल स्पून घी डालना है चार टेबल स्पून हो गया है दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ये देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है अब हम इसमें एक टेबल स्पून घी और डालेंगे मिक्स करके अच्छे से भुनिए स्टापुला से मैश करते हुए भुने ताकि गुठलिया न पड़े जब इसमें इस तरह का लाइट गोल्डन कलर आ जाए इस स्टेज पर इसमें बीच में थोड़ी सी जगह करें और इसमें लो फ्लेम पर ही आधा कप दूध डालें। दूध रूम टेम्परेचर पर ही है थोड़ा सा दूध बचा ले पूरा एक साथ न डाले लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर ले अब बचा हुआ दूध भी इसमें डाल दीजिए मैश करते हुए चलाएं। दूध के साथ चलाते हुए जब हम इसे भुनेंगे तो इस तरह से ये क्रम्बल्ड हो जाएगा फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। थोड़ा सा और चलाएंगे ताकि इसमें जो गीलापन है वो सूख जाए आ गए ना बिल्कुल बढ़िया कलर इस स्टेज पर गैस को बंद करके मिक्स को ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे ध्यान दे के मिक्स को पैन में ही न रहने दे क्योंकि पैन गर्म होने से मिक्स नीचे से जल जाएगा लग रहा है ना बिल्कुल बढ़िया तो सोचिए कि इससे पेड़े कितने बढ़िया बनेंगे जब मिक्स हल्का ठंडा हो जाए तब यदि हम इससे डायरेक्ट पेड़े बनाएंगे तो इसे स्मैश करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस मेहनत से बचने के लिए आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार जार में मिक्स डाले इससे हमारा मिक्स पूरा एक जैसा पाउडर जैसा तैयार हो जाएगा और हम उसे पेड़े इजीली बना पाएंगे इस मिक्स को हल्का सा पीस ले बहुत ज्यादा नहीं पीसना है बस एक सार हो जाए ये देखिए इस तरह का इस मिक्स को एक प्लेट में निकाल ले इस स्टेज पर फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे एक टीस्पून इलायची पाउडर मथुरा के पेड़े में एक चीज जरूर डलती है और वो है जायफल सिर्फ एक चुटकी जायफल डाले इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है पेड़े में मिठास के लिए हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम बुरा जिसे हम तगार भी बोलते हैं वो तगार से पेड़े का टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप बुरा की क्वांटिटी अपने स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर ले ध्यान दे कि आप किसी भी मिठाई में इस तरह का बुरा या चीनी पाउडर मिक्स करते हैं तो मिश्रण जब ठंडा हो जाए तब ही डाले गर्म में बिल्कुल न डाले गर्म में डालने से चीनी मेल्ट होकर पानी रिलीज कर देगी मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है इस स्टेज पर यदि आपको लग रहा है कि घी थोड़ा कम है जिसकी वजह से पेड़े बराबर नहीं बन पाएंगे तो इसमें थोड़ा सा घी डालकर मिक्स कर ले 
मिश्रण इस तरह का होना चाहिए कि हम उसके पेड़े बांध सके अब थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेकर छोटे लड्डू जैसा बांध लीजिए फिर दोनों हाथों से दबाते हुए थोड़ा सा चपटा कर दीजिए दोस्तों ये पेड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं एक बात जरूर बनाइएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपने मिल्क पाउडर से बनाए हैं इस तरह पूरे पेड़े बनाकर रख लीजिए अब एक प्लेट में थोड़ा सा चीनी पाउडर या बुरा अपनी पसंद अनुसार लेकर उसमें पेड़े को कोट कर ले सभी पेड़ो को चीनी पाउडर से कोट कर ले लीजिए तैयार है बिल्कुल हलवाई स्टाइल नरम मथुरा के फेमस पेड़े मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ बिल्कुल मावे के पेड़े जैसा टेक्सचर आया है इसका टेस्ट इतना बढ़िया आएगा कि आप खुद विश्वास नहीं करेंगे कि आपने घर में मिल्क पाउडर से बनाए हैं सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि डेली वाइटनर जो चाय में पड़ने वाले पाउडर आते हैं वो यूज न करे क्योंकि उनमें फैट कंटेंट बिल्कुल नहीं होता है फ्रिज में रखकर आप इन्हें पंद्रह दिन तक खा सकते हैं बाहर भी ये पाँच छह दिनों तक खराब नहीं होते तो इस जन्माष्टमी पर आप इसे जरूर बनाएं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जय श्री कृष्ण